По-справжньому вибуховий день для російських окупантів. Нашим силам оборони вдалося знищити ворожу військову інфраструктуру, яку вони маскують під промислові заводи. Один такий вдалося мінуснути у тимчасово окупованому Луганську. Там була виявлена жирна ціль – велике скупчення техніки противника. Палало і в інших куточках непідконтрольованої території. Чи не передумали вони раптом йти у свій наступ? Подивимось за яскравими вогниками у цьому випуску всі час. А ви вже швиденько можете ставити лайк та підписатися. Тож тепер до деталей. У Луганську гаряче. Таку причасну спеку забезпечили наші збройні сили загарбникам в тимчасово непідконтрольованому українському місті. Прилетіло в районі машинобудівного заводу, де базувалися окупаційні війська Росії. Просто подивіться на це. Перед тим, як над обласним центром з'явився дим, місцеві чули два вибухи. Один в районі п'ятої школи, де почалась пожежа, інший – нібито біля автовокзалу. Відомо про одного постраждалого. Він нині у лікарні, його стан – середньої тяжкості. На місці горіння працюють пожежники. Луганські телеграм-канали повідомляють, що вдалося влучити по скупченню воєнної техніки, яка стояла поруч з підприємством. До речі, завод був оновлений нещодавно, і його потужності мали запрацювати ось-ось. Та схоже, церемонію відкриття скасували українські ракети німецького виробництва Storm Shadow. Гауляйтер так званої терористичної ЛНР Леонід Пасічник ниє. Він підтвердив атаку українських сил та бідкається, що не дорахувався великого підприємства аж на десяток працівників, серед яких є нібито дев'ять постраждалих. Певно, це трактористи, шахтарі і хто там ще в кремлівському військовому мундирі. Дана ціль – це Луганський машинобудівний завод імені Пархоменка. Ще з 2016 року окупаційна адміністрація почала різати його на метал та вивозити у статкування до Чебоксар. Згадали про Бавовну і в Микитінському районі, що у Горлівці. Там нібито постраждало 10 співробітників МНС. Вони приїхали гасити пожежу у приватному будинку, на який невідомі сили скинули вибухівку. Як тільки розпочали ліквідацію, долетів другий безпілотник, стверджують пропагандистські ЗМІ. А в донецьких пабліках нарахували три БПЛА, що уразили Горлівку. Проте докази цьому ніхто не показав. Неспокійно сьогодні і на окупованій частині Запорізької області, а саме в Енергодарі. Росармійці насолоджувались симфонією бавовни під вибухи українських дронів Камікадзе. Кремль повністю зупинив роботу Запорізької АЕС. Уточнюється, що тепер всі шість блоків станції перебувають у стані холодної зупинки. Раніше Wall Street Journal повідомляв, що нібито Путін хоче перезапустити ЗАЕС. Неспокійно в Токмаку. Там по обіді була оголошена повітряна тривога. Місто досі оговтується після вчорашнього удару. Якщо вірити гауляйтеру у Запорізької області, нібито загинуло 10 людей і ще 18 з пораненням. Не дуже добрий ранок у росіян на тимчасово окупованому Криму. На українському півострові зранку чути було кілька вибухів у Севастополі. Продовжився вибуховий утренік вже в Керчі. Там були помітні сліди в небі від роботи ворожої ППО. Очевидно, що агресори непогано перелякалися, бо знову вдалися до перекривання Керченського чи то Кримського моста на деякий час. Та чи допоможе це їм? Я нагадаю, що нещодавно неназваний представник ГУР зізнався в виданню The Guardian про те, що Україна вже має достатньо засобів, аби знищити цю переправу. Чи не ближається її кінець? Свою думку можете залишити внизу під відео. Підписуйтесь, ставте вподобайку та тисніть на дзвіночок. Якщо більше горить у ворога на українських землях, варто продовжувати перегляд випуску далі, аби це побачити. На тимчасово окупованим Донецьком бачили вдень п'ятниці інверсійні сліди у небі. Згодом лунали вибухи. У Петрівському районі міста зафіксовано скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА. Внаслідок цього в Олександрівці на вулиці Лісовій поранений чоловік 1948 року народження. Також прильоти фіксували у Горлівці. Містяни кажуть, ще один безпілотник скинув вибухівку на територію Благовіщенського храму. Чи постраждали люди – не зазначається. 
неспокійно і в непідконтрольному нам Маріуполі. Можливо, є приліт на лівий берег, стверджують очевидці. У локальних чатах пишуть наступне. Нової інформації поки що не було, не зрозуміло, приліт чи це вибух десь на землі. Але, як ми бачимо, по відео з землі піднімається стовп диму, що дуже характерно для прильоту. Плюс був дуже гучний звук, у деяких навіть відкривалися вікна від нього. Окупанти своєю чергою пишуть, що збили ракету Storm Shadow, мовляв, ППО відпрацювала на 5 з плюсом, а уламки нібито впали у поле. Напередодні лунальли вибухи в районі порту, одразу два бабахи. Далі цитуватиму радника мера Петра Андрющенка. Після першого підняли гвинтокрили та пішли літаки на перехват. Ще один потужний вибух в Маріупольському районі в напрямку Тельманове. Тут цікавіше. Попередньо місцеві партизани повідомляють про ураження в районі будівництва залізниці. Але з урахуванням відстані та глибини окупації потребує детального уточнення. У підсумку, каже Андрющенко, добре. Аналогія передбавовни в дії. Долинають привіти з Запорізької області. О 18.48 рух ОПО розповіщав про, цитую, «Південніша Токмаку вісім ракеток лягли, як красиві жіночки на ліжка, усипані полюстками троянд. Поезія – просто поезія». Знак оклику в кінці. Далі наші всевидячі очі констатують, детонація шикарна. На якому саме об'єкті ворога іскриться, не уточнюється. Але вже ці новини для нас достатньо красномовні. Тепер до анексованого Криму. Стрілянина у Севастополі. Гауляйтер розважає, пише про якісь там навчання на південному та північному молах. Але добрі люди переповідають. О 12.28 запуск ракети з околиць імовірно села Ізабільне Нижньогірського району. Звук запуску та польоту чули також на проспекті генерала Астрікова – та на п'ятому кілометрі Балаклавського шосе. На в'їздах в інше місто, Сімферополь, тим часом почалися перевірки. Співробітники Росгвардії оглядають автомобілі, речі та телефони. Раніше подібні перевірки силовики вже вводили на в'їздах до Джанкоя та Армянська, а також на Ангарському перевалі під час руху в бік Ялти. В районі вже згаданого Джанкоя також відзначали активність авіації, вертольотів та літаків. На фото ви бачите вертоліт Мі-8, Мі-17. А з аеропорту Бельбек уранці, як пишуть профільні пабліки, вилетів ворожий військово-транспортний Ан-26. Борт тримав курс на захід. Інформація оперативно вже була передана Збройним силам України. До слова, від початку так званої на Росії СВО, а насправді ж повномасштабної війни проти України, вороже ППО вразило 13 власних літаків. При цьому більше половини випадків «Френдлі Файру» сталося саме з початку 2024 року. Власних пташок підбили росіяни, серед яких, зокрема, 4 багатоцільові винищувачі Су-35, 3 винищувачі бомбардувальники Су-34, 2 літаки – ДРЛОУ А50У і один багатоцільовий винищувач Су-27. До цього порахуйте ще принаймні один десантно-транспортний вертоліт Мі-8 і один багатоцільовий вертоліт Мі-24. Отже, як вам такі в лапках, звісно ж, успіхи російської ППО? Хоча для нас це насправді дуже гарні новини і нехай продовжують в тому ж дусі.